Nodal y me da mucho gusto recibir al maestro Iván Galindo. ¿Cómo estás, Iván? Querido Polo, siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias y felicidades por esas visitas este, alcanzadas en poco tiempo. Eso habla de la consolidación de un medio alterno, serio, profesional y a la vanguardia. Felicidades. Gracias, Iván. La verdad es que se los debemos a todos cuando hablo del equipazo. Pues no, so no solamente hablo de, de mi staff, que son jóvenes muy profesionales en materia de comunicación. Yo nada más pongo el cuerpo, eso es lo que tengo que hacer. Pero también ustedes como invitados que han visto ya Factor Radio en el radar, yo creo que ahí ya vamos de gane, ya nos vieron y el hecho de que estén con nosotros, en tu caso le apostaste generosamente estando con nosotros desde el principio, pero sí efectivamente hoy, bueno pues hoy llegamos a 100 mil visitas en Factor Radio en Espiral Comunicaciones y te voy a decir por qué, nada más revisa los otros medios. Y establece el contraste. Aquí, aunque a, a muchos no les guste, las cosas como son. Vamos a hablar de Puebla y su gobierno. ¿Cómo va el gobierno de la ciudad? Bien, Polo, pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, como tiene que ser propio de un gobierno eh, cualesquiera, de cualquier nivel, de cualquier orden, y sobre todo un gobierno municipal, que como ya lo hemos platicado en distintas ocasiones, pues es el más próximo, el más cercano a la población, el que tiene que resolver las necesidades más básicas, no eh, eh, lo fuerte, lo, la, la esencia de un gobierno municipal son sus servicios públicos, y bueno, pues en esa, eh, en esa tesitura, los servicios públicos son muy dinámicos, eh, cada día se requiere más, cada día hay más demanda, y bueno, pues eh, un gobierno municipal tiene que estar al día, tiene que estar a la vanguardia, actualizándose, lo mismo con eh, recursos humanos, por supuesto también invirtiendo recursos económicos y también invirtiendo en tecnología, eh, eh, innovando constantemente, teniendo la capacidad de atender, de estar sensible a los reclamos. ¿Por qué no decirlo? Porque hay reclamos por parte de la, de la ciudadanía y un gobierno tiene que tener la sensibilidad de ser receptivo y también reactivo adelantarse también para dar mejores resultados. Estamos en esta red social, en Twitter, de nueva cuenta estamos en Twitter, gracias por seguirnos, estoy con Iván Galindo, que hace la suerte de asesor de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. ¿A cuántos meses, cuánto tiempo llevan en el gobierno, Iván? Pues ya seis meses, este, seis meses en el gobierno municipal este y pues seguimos trabajando para, como te decía, pues estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Por... Hoy la encuestitis está de moda y en las encuestas al gobierno de la ciudad no le va muy bien, Iván, por... Eh, pues mira, sin descalificar, siempre seré respetuoso de todos los estudios demoscópicos, hay eh, gente que se dedica a esto muy seria, muy profesional, pero también yo sería muy cauto al tratar de separar algunas eh, 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 posturas con, sergo, con sesgo político que tratan de desvirtuar o de utilizar políticamente eh, pues para atacar o para descalificar. Eh, sin duda creo que hay, hay que reconocer, y a eso me refería hace un rato, con que el gobierno tiene que ser sensible a escuchar los reclamos de quienes generan opinión pública, es decir, líderes de opinión como tu caso, que tienes un medio muy importante que constantemente recibe la demanda de la gente. Pero con esto te quiero decir que yo, eh, sin demeritar esos estudios demoscópicos, te quiero decir que no ha cambiado mucho la opinión ciudadana respecto a otras administraciones que incluso me ha tocado participar. Eh, los problemas son constantes, siguen siendo los mismos y lo que tendremos que encontrar, eh, no la varita mágica, sino también eh, 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 el mecanismo diferente para encontrar soluciones diferentes ante problemas comunes. En un esquema blanco y negro, blanco y negro, ¿cuál diría Iván Galindo que ha sido el éxito ya a seis meses de este gobierno de Claudia Rivera? Eh, pues mira, el primero yo te diría que tiene que ver con eh, eh, las finanzas públicas, las finanzas sanas. Yo me acuerdo las primeras veces que venía a este programa, ya de, en esta nueva administración, yo hacía mucho énfasis en lo siguiente, Polo, nos tocó una situación sui generis, como nunca ninguna administración la había tenido, el hecho de entrar en el mes de octubre y eso eh, eh, te daba una situación de que ya no tenías recursos disponibles para hacer obras y acciones y eso la gente que no está tan adentrada en cuestiones de la administración 
República, bueno, pues exigía, demandaba del gobierno inmediatez, ¿no? Pero entonces, un gobierno que no tiene recursos y que tampoco tiene el tiempo para eh, hacer una adecuada proyección de los recursos del siguiente año, porque tenían el cuerpo de regidores, que por cierto saludo con mucho respeto y admiración a la regidora Rosa Márquez. Ya anda aquí, ya anda aquí, tenían... mi querida Rosa Márquez, con quien vamos a platicar de la campaña de Miguel Barbosa en unos minutos. Ella no me dejará mentir, fue testigo presencial de sacar un presupuesto responsable en poco tiempo que pudiera aglomerar precisamente... A ver, me estás diciendo, perdóname, que no había dinero cuando entraron. Te lo dije desde un principio. A ver, uno de los problemas de Peña Nieto, mi querido Iván, y tú coincidirás conmigo, es que hizo cosas buenas y no supo cómo decirlo al pueblo de México. ¿Por qué no lo dijo el gobierno de la ciudad? Pues lo, lo dijimos en varias ocasiones, yo aquí en tu programa lo dije. ¿Tú consideras, con el criterio y la experiencia política que tienes, que la ciudadanía de Puebla, que no es un tema menor, somos críticos por natura, la gente de provincia, porque resentimos los problemas, ¿tú crees que colocarían a este gobierno de la ciudad en las encuestas que se dan de manera natural, en la charla de la comida en el domingo, en el café, en el encuentro con, con los brothers en el día a día, como está colocada en la, la actual administración, si se hubiera, no sé, atacado con una campaña de promoción y decir, no tenemos lana, hubiera sido mejor, ¿no? Empezando por ahí, que no, no teníamos dinero, no teníamos recursos, ni siquiera para emprender una campaña de no, comunicación. Bueno, pero pues contratas una, una empresa y le dices, déjame que caiga la lana bueno, y los, te pagamos. Los pocos recursos que se tenían se aprovecharon eficientemente. Sí se contrataban campañas de sí se contrataron. ¿Y sabes para qué fueron? Para promocionar la, el pago del predial, que por cierto, contestando a tu pregunta hace un rato, creo que de los grandes aciertos en estos cinco o seis meses de gobierno municipal, ha sido el buen manejo de las finanzas públicas, reconocer ser la gran labor del tesorero municipal que con poco pudo estirar el gasto incluso en ese momento de paupérrimos recursos, dadas las condiciones de la administración saliente y la entrante. Porque te voy a decir algo, este, mi querido Iván, a ver aquí somos críticos, pero también hay que darle fluidez a las cosas buenas pues si, si han atacado a Claudia Rivera y al gobierno de la ciudad por no hacer cosas me parece que ahí el cuerpo de regidores los servidores públicos ¿Por qué no hacer ruedas de prensa en Palacio Municipal y decir no tenemos dinero? Porque miren, así nos dejaron a la ciudad. Ese precisamente es otro de los aspectos que se innovó en esta administración y que yo catalogaría como otro de los aciertos, otro de los logros. Recalco mucho el tema de un gobierno sensible. Y en ese sentido, en esta administración, un grupo de regidores retomó... ¿Te acuerdas, Polo? Tú sabes muy bien de administraciones pasadas, cuando se hacían los miércoles ciudadanos, no, no, pues cuando se, se abrían las puertas de Palacio para los Ciudadanos. ¿Sabes quién inició eso? Sí, me, me recuerdo que fue con Pacheco Pulido. Presidente. Jorge Murad Macluf. Uh -huh. Jorge Murad Macluf se sentaba al estilo de Guillermo Jiménez Morales en Palacio Municipal. El propio presidente, no los regidores, el propio presidente a las 8 de la mañana ad infinitum, Así hasta es. que se acababa. Esa es otra de las cosas que eh, hay que destacar en esta administración, un grupo de regidores dando la cara, re recibiendo eh, demandas, peticiones, eh, eh, gestiones por parte de la ciudadanía, para estar en contacto directo con los ciudadanos. Ahora, y, perdón, permíteme, porque no, no, te, no te puedo compartir este logro, este asiento de la viene. administración. El tema de apostarle a sanear las finanzas, te digo. Recibimos una administración con pocos recursos, como ya dijimos, y se tuvo que tomar la decisión responsable de apostarle a disminuir la deuda pública, que es algo que bien no pudimos haber hecho, ¿eh? es algo que esta administración pues podía seguir abonando pesito a pesito a capital, pero se le invirtió y se redujo un 30% en la deuda histórica de eso, la eso que tú manejas como un éxito, ¿en qué red estamos acá? ¿En qué estamos? Twitter, saludamos a los amigos de Twitter. A ver, eso que tú calificas como un éxito, la gente lo sabe, Iván. Mucha gente no, Iván, no lo sepa. No lo sabemos. Polo, tú eres un medio alternativo. Tú sabes lo, lo difícil que es penetrar en el ánimo, en la conciencia, en, en el interés de la gente. Bueno, entonces, imagínate, nosotros buscamos medios alternativos. ¿Por qué no salen los regidores? Las... ¿Quién soy yo, verdad? Pero pago mis impuestos. ¿Por qué no salen los regidores a volantear? En no. los cruceros, en las esquinas, a decirle al pueblo de nuestra ciudad, porque a ver, si hablas de gobierno del PRI, dirías, no, pues eran fifís, ¿no? 
si hablas de gobierno del PAN eran refifís, pero hoy llegó un gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación, ¿por qué no sugerirle a la Presidenta que vayan a volantear y que digan cuál es el estatus actual del ayuntamiento. Claro, y, y, al, y como te digo, muchos de ellos, yo he visto a la gran mayoría, por no decir prácticamente todos los regidores, integrantes del Cabildo, están en colonias, están en cruceros, están permanentemente en medios de comunicación, la propia presidenta municipal también, pues también haciendo eh, uso del, de la tecnología, de los medios alternativos, porque una de las características, y lo ha dicho la presidenta municipal, es que quiere ser muy cuidadoso en la comunicación. Polo, para pa decir algo que la gente va a entender muy bien, y tú lo sabes también perfectamente, anteriormente se gastaban millones de pesos en contratos en medios de comunicación. Entonces, lo que se hizo en esta administración es ponerle un freno a ese gasto, porque era prácticamente derroche, ni siquiera era inversión. Eran derroches, contratos amañados que generaban componendas con muchos medios de comunicación. Entonces, cuando se construye el presupuesto para este 2019, dijeron, dijeron bueno, vamos a reducir, y se redujo cerca de 50 millones millones de pesos del presupuesto en comunicación social, precisa, pero eso volvemos al inicio de la charla, eso trae consigo que a quien le reduces el presupuesto pues evidentemente genera un descontento y vienen críticas y vienen ataques y vienen descalificaciones, que se tiene que decir, por supuesto Polo, y se va a seguir haciendo este ejercicio de transparencia y honestidad con la gente Esto que tú señalas como un éxito de la actual administración ¿Qué nos genera a los ciudadanos de Puebla? ¿Cuál es el beneficio? Pues eh, el que se ejerzan de manera más responsable y más eh, eficiente, más justo el presupuesto municipal. Mira, y con todo respeto, hay medios de comunicación muy serios, muy profesionales y honestos, como es el caso del tuyo. No, muchas y muy, gracias. Y muchos otros tantos. Pero entonces, a ese, esos eh, miles y millones en ocasiones de pesos que se destinaban para medios de comunicación y que ya no se les está dando, bueno, eso va directamente a obra pública, eso va directamente a servicios públicos. O contestando también a tu pregunta, ¿cuál ha sido otro de los aciertos? Con poco recurso hacer mejores acciones o eficientar el gasto en servicios públicos. Un ejemplo que tú traes muy en mente, porque lo hemos comentado, el tema del de alumbrado público. ¿Te acuerdas el contratote millonario que se dio en la administración pasada, Polo, que fue de 670 millones de pesos? Bueno, en esta administración, evidentemente se buscó mejorar la calidad del servicio público, pero que fuera con menos recursos, y eso es lo que se logró. Tenemos una empresa que no es la misma que dio el servicio en la administración pasada, que mantiene los mismos estándares de atención, de calidad, de respuesta ante apagones que se puedan dar, que también sucedían en la administración pasada y en otras, pero con mucho menos recursos, Polo. Es decir, mi síntesis sería con cuidar, lo, cu cuidar los pesos, los centavos y los millones, porque son recursos de los, de los ciudadanos. Pues ojalá, Factor Radio, que no les cobra, pues este, pudieras promover para, para empezar que la presidenta municipal nos acompañe y que venga a platicar con nosotros. Personalmente se lo he dicho, te invitamos, ve al programa, no viene. Mi querida Claudia, te mandamos un abrazo. Sé que te sacaste la rifa del tigre, pero tú levantaste la mano y dijiste, quiero. Bueno, pues ahora hay que echar para adelante. Una pregunta obligada, mi querido Iván. Hace unas horas, Maite, tengo entendido que es Maite Rivera Vivanco, hizo una declaración que nos dejó perplejos. Dijo que los niños de la calle trabajan no por necesidad, sino por diversión. Es un tema que nos generó no solamente hilaridad. ¿La hermana de la presidenta municipal cobra del erario público? Mira, respecto a la primera intervención, este, desconozco la declaración. No, bueno, ahí están los medios. La, la ahí están a, los medios. La voy a rastrear. La subimos a la página. Está en la página de Factor Radio, ahí está. La voy a arrastrar, pero eh, yo quisiera imaginar que ella, en ocasiones las declaraciones se pueden distorsionar, no con mala fe, sino porque a veces no nos expresamos de manera correcta. Yo creo que lo que se quiso dar a entender es que, eh, por supuesto, siempre será una pena y un dolor que un niño tenga que estar en la calle tratando de ganarse unos centavos. Siempre será una pena y es lamentable. Y el Estado y los gobiernos tienen que hacer lo necesario para que eso no suceda. Pero quizá eh, algunos eh, eh, niños eh, llevados por sus padres, por la necesidad, orillados por la necesidad, pues el padre trata de hacerlo al niño, pues… Eh, para hacerlo de manera lúdica, ¿no? Para que el niño no tenga este sufrimiento mental. Quizá pues puede seguramente ser... irá por ahí. No lo sé. El tema. Pero ella, ella cobra como no, directora del cargo, DIF. Es un cargo voluntario. No es cobra. Un cargo honorario. Ella preside el voluntariado DIF y es un cargo honorario. Este... Muy bien. Oye, a seis meses te pregunto, ¿quién es la empresa que se encarga de la 
de recoger la basura en Puebla, Iván? Son dos empresas las que tienen a su cargo la recolección sub y pasa desde 1994 y hay un tercer concesionario que es el del relleno sanitario. Que ¿Puedo, es... ¿Puedo presentar mi demanda ciudadana contigo? Por supuesto. Claro, Córtenla, sí, por... por favor. O sea, ya quítenle el contrato a estas empresas. De hecho, te tengo una buena noticia. Por favor. <risa> ya está próxima a vencer el contrato. No, bueno, Entonces... ya. No nos queremos más en Puebla, Iván. Es una concesión que termina no en esta Te invito a que te eches un recorrido en los basureros de la ciudad. No tienen madre, perdón por la expresión, ayer y antier, de verdad, por alguna razón intenté, entré ya a la cultura, gracias a mis hijos, de decir, no tires la basura en el suelo. Entonces, ¿a dónde? Los basureros están al tope de basura. Claro. Polo, sé que está acabando mi intervención, pero quiero terminar con esta reflexión. Sin sin, de, sin eh, eximir al gobierno de cualquier responsabilidad, por supuesto que no, pero también quiero generar una reflexión a los ciudadanos y en este tema de la basura. Mira, recientemente acaba de pasar el 5 de mayo, el desfile que a todos nos llena de orgullo y nos gusta mucho. ¿Sabes cuántas toneladas de basura se generaron por ese simple, eh, por ese gran espectáculo, por esa fecha? 36 toneladas de basura. Entonces, es algo que como ciudadanos también debemos reflexionar. El tirar bot, este, botellas, unicel, servilletas, 36 toneladas. Es decir, si no hubiera desfile, no hubieran habido 36 toneladas Oye, de basura. Yo te diría, y no es personal, tú sabes que no es personal, pero es mi chamba, yo te diría, bendito Dios que no hay desfiles todos los días. No. Pero con estas empresas de basura, mi querido Iván, pero por... vale la pena sí. que no solamente, perdóname, invoquemos la participación ciudadana, la civilidad y lo que por tú supuesto, quieras, pero supuesto. también que las empresas hagan su chamba, porque te voy, decir, te voy a decir, te voy a decir algo, a ver, dejemos a un lado el tema del decirle que tienes la boca llena de razón. ¿Qué onda con los basureros? Ahora ya voy. O sea, por eso digo que también debemos nosotros como sociedad de reflexionar. No va a haber momento, no va a haber gobierno que eh, eh, esté a la altura de las circunstancias y nosotros como sociedad no cambiamos, sea del partido que sea, sea del tiempo que sea. Vamos con los Perdóname, botes papeleros. Perdóname, pero no estoy de acuerdo. Bueno, vamos con los botes papeleros que tú decías. Los botes papeleros tienen una razón, y no solamente aquí en Puebla y en México, sino en cualquier ciudad del mundo, son evidentemente para generar lo que tú decías, basura de paso, que si comiste algo lo arrojes al bote de la basura, que al bote papelero, ¿sale? Pero lo que sucede en el centro histórico es que muchos comerciantes mañosamente arrojan su basura en el bote papelero, no para los ciudadanos. Entonces, el código reglamentario del municipio de Puebla establece que si tú tienes un establecimiento comercial, tienes que hacer tienes una actividad lucrativa, tienes que hacer un contrato con el, la empresa recolectora de basura y no se vale que eximiéndose de esa responsabilidad no hacen su contrato con el particular. Ah, lo más fácil, saco mi basura de una taquería, de una papelería, de una tienda de conveniencia y saco mi basura al bote. Mi papelero. querido Iván, para darte las gracias por estar conmigo como siempre, más allá de este ayuntamiento, este, somos compañeros y amigos de toda la vida, te conocí muy jovencito y hoy te veo pues en plenitud de tu actividad profesional y, y, y de gobierno. Oye, en este momento como ciudadano de Puebla, si te pregunto, ¿cuál es la meta del ayuntamiento? ¿Van a hacer alguna obra macro? ¿Van a hacer alguna acción? ¿Qué se han planteado en estos dos años y medio que restan? La obra macro es apostarle a la seguridad, Polo. Ese es el gran pendiente y la Híjole. principal... Eh, eh, ya la, me dejaste más preocupado. La principal preocupación de este gobierno y de todos los ciudadanos es reducir los índices de inseguridad, que la gente se sienta más confiada, segura, protegida. Es la realidad. No nos interesa esta administración, lo ha dicho la presidenta municipal, lo han dicho los regidores, no nos interesan los grandes puentes, no nos interesan las, las grandes avenidas de concreto hidráulico, que por cierto ya ves que se están agrietando al poco tiempo de haberse inaugurado. Oye, lo y que en nos el tema interesa de seguridad, es darle certezas a este, los ciudadanos. ¿Avanzamos? Pues muy paulatinamente, pero sí, yo te Hasta puedo decir suspiraste. que se está, se, está, se está conteniendo el problema, Polo. Mira, es, es un tema que nos llevaría horas, lo hemos platicado tú y yo, le hemos entrado al debate de fondo de la ciudad. Sí, claro. Los claro. gobiernos municipales están muy acotados en, su, en sus facultades, Polo. No podemos hacer labores de inteligencia, tampoco de investigación, tampoco de detención, si no es en flagrancia. Por supuesto. Entonces, a las policías municipales se les exige, no, no Puebla, ¿eh? no hablemos del Ayuntamiento de Puebla, imagínate Querétaro, imagínate Tijuana, la que quieras. Se les exige mucho, pero sus facultades son muy limitadas. ¿Algún comentario final, mi querido Iván? No, pues por lo simplemente agradecerte, felicitarte y aquí estaré siempre las veces que me invites para no, bueno. 
No solamente esperes la imitación, cuando haya temas <ríe> importantes, tocas la puerta de Factor Radio. Ahí pronto y la te tendré un abre. dato importante del rastro. Hay buenas noticias en el rastro. Hay buenas noticias en el rastro. Por la sonrisa, espero que así sea. Iván Galindo, asesor de la presidenta municipal, Claudia Rivera, aquí.